ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಟಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಬರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆ ಅನ್ನುವುದು ಅಗತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಹೌದು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಈ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಅರ್ಧವಿರಾಮ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಭಾವಸೂಚಕ ಉದ್ಧರಣ ವಾಕ್ಯವೇಷ್ಟನ ಆವರಣ ಮತ್ತು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಇವಿಷ್ಟು ನಾವು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಬಿಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಿಹ್ನೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಗಮನಿಸಿ ಅನೇಕ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಈ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಳಸುವ ಚಿಹ್ನೆ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಈ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನೋಡಿ ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದು ಅರ್ಧ ವಿರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರು ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಿಹ್ನೆ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮದ ಚಿಹ್ನೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಬೋಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬರುವಾಗ ಕೊನೆಯ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವುಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಂಬೋಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ವಿಶೇಷಣಗಳ ನಡುವೆ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಪ
ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂತೋಷ ವಿಷಾದ ದುಃಖ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಬಳಸುವ ಚಿಹ್ನೆಯೇ ಭಾವಸೂಚಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಇದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಭಾವಸೂಚಕ ಓ ಗುಲಾಬಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ನಂತರ ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಒಬ್ಬರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಸ್ವತ್ತಾಗದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೆಯವರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೆಲವೇ ಜನರ ಸ್ವತ್ತಾಗದೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ಧರಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಸುರೇಶ ಹೇಳಿದ ನಾನು ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವೇಷ್ಠನ ಚಿಹ್ನೆ ವಾಕ್ಯವೇಷ್ಠನ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀರ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಬಳಸುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ ವಾಕ್ಯವೇಷ್ಠನ ಚಿಹ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಗಳ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಅವಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಬಳಸುವ ಚಿಹ್ನೆ ವಾಕ್ಯವೇಷ್ಠನ ಚಿಹ್ನೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನೋಡಿ ನೀರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಪದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ ಜಲಜನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕವಾದ ಪದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಥವಾ ಸಮನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಬರೆಸ ಬಳಸುವ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿವರಣೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹಾವಾದ